Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos a San Fernando, Fernando III, rey que unificó las coronas de Castilla y de León. Era el siglo XIII, un hombre de fe y de oración, y le gustaba considerarse siervo de la Virgen María. Llevaba siempre consigo una imagen de la Virgen, y se cuenta que después de conquistar el reino de Sevilla, entronizó allí a la Madre de Dios y Madre Nuestra, y lo hizo también en múltiples lugares de Andalucía, a fin de que esas tierras fuesen llamadas Tierra de María Santísima. Fue canonizado en el siglo XVII. María, Madre Nuestra, nosotros también quisiéramos consagrarte nuestras vidas para que nos lleves por ese mismo camino de piedad con Dios y de piedad con los hombres por el que llevaste al rey San Fernando. ¡Qué bonita aquella canción que bien podía decirse de ti! Reina de reinas, cuando tú pasas, todas las flores dan su fragancia. Hoy te dirigimos una de las primeras oraciones compuestas por los cristianos allá por el siglo III, en la que te proclamaban Madre de Dios. Se conserva un papiro encontrado cerca de la antigua ciudad egipcia de Oxinorinco, Oxirrinco, y dice así, «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te presentamos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita». Y lo bonito es que no nos ha llegado a través de ese descubrimiento arqueológico, sino a través de la tradición oral, confirmada después por ese papiro. Nos acogemos bajo tu amparo y necesitamos que nos mires con esos ojos tuyos misericordiosos. Te lo pedimos con la letra de una canción que dice «María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de él, que ahí me quiero quedar». María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Y es que esos ojos tuyos, Madre, nos ayudan a pensar en los ojos, en la mirada de tu Hijo, de Jesús. Hoy nos lo propone San Marcos en su Evangelio cuando nos cuenta este suceso de Jesús. Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más, «Hijo de David, ten compasión de mí». ¿Qué lección para ti y para mí nos da Bartimeo? Ciego y mendigo, su vida dependiendo de la compasión de la gente, aunque tantas veces de la indiferencia o incluso de la mofa y del desprecio. ¿Cómo sabe descubrir que alguien muy distinto pasa junto a él? Alguien que le lleva a experimentar una esperanza que no conocía hasta ese momento. Y se dirige a Jesús con unas palabras infalibles, unas palabras que hieren tu corazón Jesús que penetran hasta lo más hondo porque apelan a tu misericordia. Y ante esto no puedes. Ante esto sucumbes. Y se produce entonces un diálogo de lo más entrañable. Jesús se detuvo. Todo lo demás puede esperar. Y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista. Y en esos momentos, ante él, lo primero que ven sus ojos, tus ojos, Jesús, llenos de inmensa misericordia. 
¿Te imaginas esa mirada de Jesús? Y sin que él lo sepa, seguro que lo descubriría después, en aquella mirada, la mirada de María. ¿Qué regalo a su vista? ¿Qué regalo a su fe? ¿Qué envidia nos da su fe? Madre nuestra, míranos a nosotros también con esos ojos tuyos misericordiosos. ¿Cuántas veces te lo decimos al recitarte o al cantarte la salve? ¿Cuánta belleza esconde esa mirada? Una mirada que cambió por completo la vida de una joven japonesa hace unos años. Viajó a Madrid y se acercó al Museo del Prado. Entró buscando la sala de Murillo, interesada por un cuadro en concreto. Se trataba de una inmaculada concepción y no cualquiera de la veintena que pintó Murillo. En todas ellas... Representa a la Virgen vestida de blanco y azul, con las manos juntas o cruzadas sobre el pecho, pisando la luna y mirando al cielo. Ella buscaba precisamente la Inmaculada del Escorial, un gran óleo pintado por Murillo hacia el año 1660-1665, una de las versiones más, em más emotivas que pintó en su carrera. Te dejo una reproducción del cuadro en la aplicación. Pues bien, la mujer preguntó a un vigilante de la sala por el cuadro, señalándolo en un folleto que llevaba, porque no hablaba español. Lo comentó que no se hallaba expuesto porque estaba en el taller de, Mar de Marcos pasando una puesta a punto. Pero para sorpresa del vigilante, nuestra protagonista se puso a llorar desconsoladamente. Así que el vigilante decidió llamar a una restauradora de papel del museo que era japonesa. Cuando acudió a la sala a su compatriota, le explicó que hacía un tiempo en Osaka había visitado una exposición de obras del Prado y tras dos horas de cola pudo contemplar la Inmaculada del Escorial, que le sacudió por dentro. Por entonces se hallaba destrozada, porque la vida, la vida le había golpeado muy duro y ya no tenía ganas de continuar, pero pensó que si en este mundo hay cosas tan hermosas como ese cuadro, merecía la pena seguir viviendo. Aquella inmaculada de Murillo le produjo tal emoción que le dio fuerzas para no tirar la toalla. Ahora había viajado a Madrid y quería volver a ver aquel cuadro que le cambió la vida. De ahí que no hubiera podido contener las lágrimas. Afortunadamente pasaba en ese momento por la sala el director del museo y le contó lo que acababa de suceder. Inmediatamente ordenó que se le permitiera a esa mujer el acceso al taller de Marcos para que volviera a ver aquella pintura que le había cambiado la vida. Si tu mirada madre nuestra es capaz de provocar un cambio así en una persona, ¿cuántas cosas pueden cambiar en mi vida, en nuestras vidas, si con confianza acudimos a ti? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te presentamos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen, gloriosa y bendita. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.